வெல்கம் டு நெல்லையுரமா நம்ம வைக்கிற குழம்பு வந்து டேஸ்ட் கூடுதலாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் சேர்க்க வேண்டிய முக்கியமான பொருள் வந்து மல்லித்தூள் இந்த மல்லித்தூளை வெறுமனே வெறும் மல்லி மட்டும் அரைச்சி வச்சு குழம்புல சேர்க்காம இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்க பொருட்களையும் சேர்த்து அரைச்சி மல்லி மல்லி கூட சேர்த்து அரைச்சி உங்கள் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் இந்த மல்லித்தூளை எல்லா வெஜிடபிள் வெஜிடேரியன் குழம்பு நான் வெஜிடேரியன் அப்படி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பூண்டு பூண்டு குழம்பு மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு எல்லா குழம்புக்குமே நீங்கள் சாம்பார் ஈவன் சாம்பார் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நெல்லை அரோமாவ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த மல்லித்தூள் அரைக்கிறதுக்கு முதல்ல அரை கிலோ மல்லி வாங்கிக்கோங்க அரை கிலோ மல்லியை நம்ம பாதி பாதியா போட்டு வறுத்தலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாதி பாதியா போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லயும் வைக்காதீங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லயும் வேண்டாம் ஒரு மிதமான தீல வச்சு நல்ல வாசம் வர்ற வரைக்கும் அதாவது இந்த மல்லி கலர் வந்து மாறக்கூடாது இந்த மல்லியோட கலர் மாறாம கலர் மாறிச்சு அப்படின்னா தூள் வந்து நீங்க தூள் அரைக்கும் போது அந்த அது வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆயிர் டார்க் ஆகும் அதனால நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி மல்லிய வந்து கொஞ்சம் கறிய விட்டுறாங்க கறிய விடாம நல்ல வாசம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா இந்த மல்லிய வறு வறுத்து எடுத்துடலாம் இந்த மல்லி வந்து இப்போ நல்லா வறுபட்டு வாசனை வந்துட்டு கொஞ்சம் கை எடுக்காம இந்த மல்லிய வறுத்துக்கோங்க நீங்க கை எடுத்தீங்கன்னா அடியில உள்ளது தீஞ்சு போயிரும் அப்புறமா மசாலா வந்து நல்லா டேஸ்ட் இருக்காது கலரும் இருக்காது இப்போ இத பக்கத்துல ஒரு சொலவு அதாவது எங்க ஊர்ல சொலவுன்னு சொல்லுவோம் முரம் முரத்துல ஒரு பேப்பரை போட்டு இந்த மல்லிய அதுல தட்டிடலாம் மல்லி ரெண்டையும் அதாவது ரெண்டு அதாவது அரை கிலோ எடுத்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு வறுத்து எடுத்தாச்சு கடாய் பெருசா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒன்னா போட கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம வறுக்க போறது நூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்பு அதையும் நல்லா பொன்னிறமா அதாவது ரொம்ப கரிஞ்சிடாம நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் லைட்டு கலர் மாறக்கும் அது வரைக்கும் நீங்க வறுத்து வறுத்து இதையும் அந்த மல்லி கூட சேர்த்து போட்டு எடுத்துங்க பாருங்க உளுந்து நல்லா வறுப்பட்டு வாசனை வந்துச்சுன்னா இது போதும் இப்போ இந்த உளுந்தையும் நம்ம அந்த மல்லி மல்லி கூட சேர்த்து வச்சிடலாம் இன்னுமா அடுத்ததான் நம்ம வறுக்க போறது கடலை பருப்பு இந்த கடலை பருப்பு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இதையும் அதே மாதிரி நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் ரொம்ப தீய விட்டுறாம நல்லா கொஞ்சம் லைட்டு அந்த கடல் மாற வரைக்கும் வறுத்து இதையும் அது கூட சேர்த்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கடலை பருப்போம் பாருங்க நல்லா வறுபட்டு வறுபட்டு இத வந்து அந்த மல்லி உளுந்து நம்ம வறுத்து வச்சது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுல நம்ம அடுத்ததா சேர்க்க போறது பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்பு நூறு கிராம் சோம்பு இந்த பெருஞ்சீரகத்தையும் நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கறிய விட்டுறாங்க கறிய வெட்டிங்க அப்படின்னா மசாலா வந்து நல்லா இருக்காது அதனால நல்ல ஒரு விதமான தீல வச்சுட்டு நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க பெருஞ்சீரகமும் நல்லா வறுபட்டுட்டு இதையும் நம்ம மாத்தி வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம இதுல சேர்க்க போறது கடுகு கடுகு நூறு இந்த அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா இதே மாதிரி நீங்க அரைச்சி மல்லிப்பூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த குழம்புக்குனாலும் கார குழம்பு புளி குழம்பு மட்டன் சிக்கன் இது எதுக்குனாலுமே இந்த தூள் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நாங்க இந்த இதே மாதிரி அரைச்சுதான் எப்பவுமே நாங்க குழம்புல சேர்த்துக்கிறது அதனால நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கடுகு நூறு கடுகையும் நல்லா மிதமான தீல வச்சு வறுத்துக்கோங்க லைட்டா பொடியிற வரைக்கும் பொடி ஆரம்பிக்கும் அது அது வரைக்கும் போகும் இது பாருங்க கடுகு வந்து நல்லா வறுபட்டு பொடி ஆரம்பிச்சுட்டு இது போதும் இப்போ இந்த கடுகையும் அது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து சேர்க்க போறது வெந்தயம் 
வெந்தயத்தை கொஞ்சம் வெந்தயத்தையும் நல்ல மிதமான தீல வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க லைட்டா கலர் மாறுற வரைக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் நீங்க தனித்தனியாவே வறுத்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து போட்டு வறுத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மூணுல இருக்கிறத சேர்த்து போட்டு வறுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே வறுபடுற நேரம் வந்து வேறுபடும் அதனால ஒண்ணு வந்து நல்லா வறுபடும் ஒண்ணு நல்லா வறுபடாது அதனால பெஸ்ட் வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியா வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்லது இப்ப பாருங்க வெந்தயமும் நல்லா வறுபட்டாச்சு இப்போ இதையும் அது கூட சேர்த்துலாம் அடுத்ததா நம்ம சேர்க்க போற பொருள் வந்து சீரகம் சின்ன சீரகம் இது ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன சீரகமும் நல்ல வாசனை வர வரையும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சின்ன சீரகமும் நல்லா வறுப்பட்டு வாசனை வருது லைட்டா பொடி ஆரம்பிக்கு இது போதும் இப்போ இந்த சின்ன சீரகத்தையும் நம்ம வறுத்து வச்ச எல்லா பொருட்கள் கூடையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம வறுக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே வறுத்து முடிச்சாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னும் பச்சையா சேர்க்க வேண்டிய ரெண்டு பொருள் இருக்கு அது என்னன்னு பாக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்த பொருட்களை ஒரு ட்ரேல விரிச்சு வச்சிடலாம் விரிச்சு கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கோங்க அப்புறமா இது கூட ஒரு ஐம்பது கிராம் காயம் துண்டு காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்புறமா ஒரு ஐம்பது கிராம் மஞ்சள் தூள் இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து நீங்க துண்டு மஞ்சளா இருந்தா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பவுடர் கூட நீங்க வாங்கி சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து பவுடரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இப்ப சேர்க்க வேண்டாம் அது மசாலா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் துண்டு மஞ்சளா இருந்தா மட்டும் இப்ப சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டுட்டு மெஷின்ல கொடுத்து நல்லா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துருங்க இப்ப பாருங்க இதை வந்து மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு எப்பவுமே மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தது வந்ததுமே நீங்க டப்பால போட்டு மூடி வைக்கிறாங்க சூடா இருக்கும் அதனால ஒரு பேப்பர் விரிச்சு அதை கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க வந்து டப்பாக்கல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த பவுடரை நீங்க யூஸ் பண்ணி செய் குழம்பு செய்யும் போது இந்த குழம்பு உண்மையாவே டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நெல்லையோராமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ